ഹലോ എവ്രി വൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിവൈഡിങ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അത് തെറ്റിക്കരുത് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ബുക്കും പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ടു ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടു ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്താണ് ഡിവിഷൻ മാറി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയി ഇനി അടുത്ത നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എഴുതണം ദാറ്റ് ഈസ് ടുവിന് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ടുവിന് എന്ത് എഴുതണം വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതണം ഇനി നമ്മൾ സാധാ പോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്താണ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നായിട്ട് മാറും ക്ലിയർ ഓക്കെ വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റെഡി സോ ടു ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സോറി ഇൻറ്റു അല്ല നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് 2 ബൈ ഫോർ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നു ദെൻ ഡിവിഷനെ മാറി എന്ത് എഴുതുന്നു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇടുന്നു ഫോർ ബൈ സിക്സിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ഇടുന്നു എന്താണ് റെസി പ്രോക്കൽ സിക്സ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ക്ലിയർ സെ ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലേ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ അടുത്ത വിഷയം നോക്കാം സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ സിക്സ് സോറി ഇൻറ്റു അല്ല നമ്മളിവിടെ ഹരിക്കലാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹരിക്കണം നയൻ ബൈ സിക്സ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഹരിക്കൽ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ഗുണിക്കലാക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നയനെ താഴെ കൊണ്ടുവരാം സിക്സിനെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോവാം സിക്സ് ബൈ നയൻ സെവൻ ടു സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു ആണ് എയ്റ്റ് ടു നയൻ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹരിക്കൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡിങ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം കേട്ടോ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഇസ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് അല്ലേ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രെത്ത് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ബ്രെത്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രെത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് ചെയ്യണം അല്ലേ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ത്രീ ബൈ ഫോറിന് അതേപോലെ തന്നെ നിർത്തുക എന്നിട്ട് ഹരിക്കൽ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് എഴുതണം ഗുണിക്കൽ എഴുതണം അല്ലേ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി സോ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ദി ആൻസർ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ദി ആൻസർ ഓക്കെ സോ ത്രീ ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് എങ്ങനെ ചെയ്യും ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ
multiplication,